kwa yale maisha nikajikuta akili yangu imegeuka kwa hiyo nikawa akili yangu imegeuka kabisa na sasa ikafikia tu nikapewa taarifa ilikuwa mwaka 94 nilikuwa sasa kurudi hata kule nyumbani tena sikurudi kabisa nikamwambia bana kwa baba yako mdogo amefariki akafariki wa kwanza mwingine sikurudi wala sikuweza kwenda kwa sababu tayari tayari nimesha nimeshachanganyikiwa nime, 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 nime na siwezi tena kufanyaje kwenda kwenda kule nyumbani kwa hiyo kwenye msiba sikwenda nikaendelea tu na maisha ya hapa nimechanganyikiwa na vuta sasa bangi na kunywa pombe nikiwa mdogo sana e, na miaka 16 yani nianzia na miaka 14 nimekuvuta kunywa hiyo miaka yote e, nitaendelea kwamba sasa nilivyoendelea ni, 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 kutumia na nikaa kwenye madaradala nikaa nafanya hizo kazi tumeenda maisha yangu sasa yakawa imeharibika sina matumaini maana ukiniona hata uwezi kunisogelea maana nafikia hatua sasa sisi tulikuwa kwenye magari tulikuwa na ile tabia sasa unafanya kazi ya kwenye magari lakini pia mtu akizubau unaondoka na chake unaona unaondoka na chake pindi kina kumbuka kwa kuna kuna songolo ilikuwa ni feri iko pale na shusha pale makongolo songolo ile ilikuwa na shusha wa kilewe wanakuja pale wako wengi unasimama na gari 2020 20, tunaogopa ilikuwa sio kituo halali cha dalala market traffic yako na kamata ukiona kwa sababu unampakia haraka haraka unampakia unamkuta mkelea bana hela hapa unamchomolea unabaki na ile hela yake kwa hiyo ina maana unasanya unabaki na ile ukishapata ile hela sasa huwezi tena kufanya kazi unaachia dai wako unaenda kulewa unavuta huko nyamagana huko bangi unakaa na kampani yako jioni ile hela imeisha kwa hiyo ni hela ambayo tuko tukizipata wala hazikuwa haziwezi kukaa hata umepata shilingi ngapi utaitumia na watu wako mtavuta mtakunywa na hela inaisha kwa hiyo yale maisha niliendelea lakini yale maisha hayakuwa na furaha bado kwa sababu sikuweza kuona kwamba labda nina maendeleo yoyote niliishi ile miaka kwa shida na nimeendelea maisha yale ya kuvuta ilipofika mwaka elfu mbili kama na moja nikiwa kwenye madaladala nafanya kazi sasa ikafikia hatua ile level ya kuvuta bangi nikivuta nilikuwa na uwezo wa kuvuta nyingi sana kwa siku unaweza kuvuta hata hata stiki hizi stiki unavuta paka stiki hata kumi hata stiki ishirini. kila wakati ukila ukifanya nini unajipindua unaenda hapa hata huko unavuta unaenda hapa unavuta hasa kafikia hatua kichwa changu sana nikawa nikivuta nasikia nawahi kuisha kichwani na mimi kisha kichwani nikiwa kawaida naona kama watu wananiangalia kama vile wananichungulia kama vile wananiangalia vile wanaona hawa watu mbona hawanielewi sasa nikivuta naona kwa niko vizuri naondoa ile aibu kafikia hatua sasa nikawa na rafiki yangu mmoja nikaa nimeambatana naye ile bwana ile mtu alikuwa anavuta madawa kule hivi akaniambia bwana tuko tunatembea naye tunaenda sehemu ya mastare haya sasa tuko tunaingia sehemu ya mastare kama deluxe kwenye maklabu kwenye mabama kubwa tunalipa kiingio unaingia lakini kazi ya kwenda mle ni kwenda kuwasachi watu kimkuta mtu kuna wale watu wamelewa amekaa kwenye sofa misizi hapa saa nane saa ngapi unaenda unakaa naye unakunywa bia hivi huko na msachi unakuta naye anachukua unaiba simu unaona kwa nika na maisha lakini ile hela ukiichukua ndugu mtangazaji haiwezi kukaa unapoichukua usiku wewe utahakisha kwamba unalewa unahama sehemu kiwanja na kesho huna hata mia ukiamulia kununua tanunua labda jinzi moja tena ni hamtumba hamna kitu kwa hiyo bwana akaniambia bwana sikiliza wewe bwana umevuta bangi mna mrefu wewe unajua ukivuta bangi unakuwa ni mtu ambaye akili yako yani unakuwa ni mtu ambaye ukiona tu kama mtu anafanana na polisi unaruka yani unakuwa ni mtu ambaye hujatulia unajua mvuta bangi atuliage akili ila ukivuta dawa na ni plama yani cocktail na ni cocaine kivuta koken unaweza kuwa na akili imetulia unatafakari mambo unakuwa kimbi kimbi kwa hiyo tulikuwa sisi ambao tunavuta bangi ulikuwa kienda kukaa kwenye group la watu wanaovuta madawa kulevya huwezi kukalishwa wanakufukuza kwa sababu mtu wa madawa kulevya hata kivurugu anataka yeye akishatumia vitu vyake ainamishe kichwa tu atulie asikie kichwa ni kama kuna magari kuna magreda anaendelea kama anajisikia saa nyingine anaona kama yuko Ulaya au yuko wapi anaona amefanikiwa anawaza lakini mtu wa bangi anakaa kichwa yake anageuka geuka hivi anaangalia huku na huku anaisi anaweza akamatwa na polisi kwa hiyo kile kile cha banki nakufanya akili yako na kuweko juu juu lakini madawa kulevya yanakufanya unatuliza kichwa kwa hiyo kwa kuna utofauti kati ya mtu anayevuta madawa na nini bangi na madawa kulevya na yule rafiki yangu niye kwa nani mama tanaki kipindi hicho alikuwa anavuta madawa kulevya kwa kwa kinipeleka kwenye vile vilinge vile vijio vya wale wanaotumia madawa kulevya mimi nakuwa naonekana kichwa changu hakiko sawa kwa akanishawishi bwana hebu anza kuvuta na ilianza kuvuta kwa asili hata watu wengine wakawa wajua hata wale marafiki zangu wa stand maana mtu akivuta madawa kulevya alikuwa hata wale wanaovuta bangi wanamzalau wanasema huyu amepotea zaidi kwa mimi nikaanza kuvuta nimevuta nimevuta huo mwaka nimevuta madawa 
na makazi yako ilikuwa wapi kipindi hiki? Sasa makazi yangu mimi makazi yalikuwa hana sina anua ni maalum. Kwa sababu kwanza ni kwa ukipanga chumba ile groupu nao walipeleka pale mwenye nyumba na kufukuza. Kwa hiyo nafikia hatua mimi nilikuwa ninahama. Lakini mara ya mwisho sasa nilipo mpaka nakuja kuokoka nilikuwa ninakaa Ghana. Nilikuwa na chumba nimepanga. Lakini nilikuwa tu kwa wili. Unaona kule mlima tuko kule juu. Kwa hiyo nikajikuta naanza kuvuta. Nimevuta sasa hapo ndio ikafikia hali ikawa ni mbaya kwa ukipata hela, hela inapitiliza tu. Hela inakuwa ikai. Kwa tumeenda nimeenda nayo maisha ndio ikafika siku sasa hiyo siku niliamka kwanza sikuwa na amani kabisa wala sikuwa na furaha siku hiyo hiyo ilikuwa ni siku ya tarehe 14 mwezi wa 8 nikaa nimeondoka nimeenda sehemu moja Capri Point tuko na sehemu yetu ambayo tunakaa kwa tunavuta nikasema leo nikajisemesha kabisa moyoni kwamba leo nataka nivute sana ninywe sana kwa sababu haya maisha yamenichosha sioni kama kuna maisha sababu sioni furaha sioni ninachokifanikiwa nicho kifanya hakuna na uhalifu mlikuwa mnafanya kipindi hicho uhalifu labda ukabaji yani sasa uhalifu 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 wa kukaba sasa nilivyo kuungana na yule bwana wa madawa kulevya ndio tulianza ma tuko naenda sehemu ya staria sasa mtu akitoka ana mwanamke anatembea tunaweza tukamfuata tukafika tukajifanya kama buyu mtu anachukua mwanamke wetu na mkaba tunamnyang'anya hapo hicho kipindi mnalifikia hiyo level sasa kwa hiyo tuka tunamnyang'anya tuna simu mwezo kaenda kama walikuwa ni tabonanza hapo fraisha Bonanza kuna sehemu moja hapo vila paki jirani kuna Bonanza kila Jumapili kampuni ya bia inaleta gari zima ya lori watu wanunua bia kwa bei ya kule bei rais kwa watu wakona kuja wengi sana kwa sisi tulikuwa tunaenda pale tunakunywa tunakuja tunakuwa tunamwangalia mtu ambaye anayekunywa haiko makini amelewa labda na mwanamke na tulikuwa tunaona wake wetu na niwe na wa mjini wale wale wadada wa mjini wale wa usiku na hao walikuwa naweza akaona ile mwanamme wa kuondoka mnapanga naye anaondoka akifika tu sema anatembea wakataka kuchukua taxi ambaye twende labda kuna guest iko sehemu fulani karibu kwa akimpitisha ule mtaa sisi tunamkaba tunamnyang'anya kila alicho nacho kwa hiyo ikafikia tu nikawa sina amani siku hiyo nikasema leo nitakunywa sana na nitavuta sana nikaenda nikaa nime tumeenda kule na ni huko ya chiklabu tukanunua na tukanunua bangi tukanunua madawa tukachanganya tukavuta nimevuta nikasema pana nikamwambia rafiki yangu nilikuwa nina hela siku hiyo kidogo nikamwambia twende kwenye baa moja kubwa ilikuwa pale ndio imefungulia ni royo pabu pale lumumba ndio tukaingia pale tukagiza vinywaji tukagiza konyagi kubwa na mwanangu naye akagiza bia hapo nimeanza kunywa tu ile lobo na ni kama nusu kwa sababu zile konyagi mimi nilikuwa na uwezo wa kunywa hata chupa mbili peke yangu na nimevuta wala haina shida kwa nimekunywa kama nusu chupa ndio nikasikia sauti inaniambia kwamba kwa nini umeamua kuchagua fungu na ni kwa nini umeamua kuchagua maisha hayo ni fungu gani hilo uliloamua kuchagua la maisha ah ile sauti nilivyoisikia ni sauti ambayo sijawahi kuisikia duniani nimewahi kukutana na wanadamu wengi na nilikuwa nimekutana na watu aina nyingi lakini ile sauti siwezi kuielezea ilikuwa ni sauti ya namagari lakini ilikuwa ni sauti ya tofauti ili nifanya tu niweze kutafa yani kuwa makini kujua nani aliyesema hiki kitu nikageuka kushoto kulia nikaangalia hamna mm. nikajiuliza ni bangi au ni pombe nasema nasema hapana nikasema ngoja nitulie nikaa mimi nataka nikanywa ndio mimi nakunywa nikasikia sasa sauti yani kama ni mtu ananieleza lakini si muoni tena kwa pole tena ile sauti akiongea inagusa paka moyo inaumiza moyo nikasikia naambiwa kwamba hiyo pombe unaokunywa ni sumu. Nikasema ah. eh ingekuwa ni bangi ile sauti nisingeisikia kama ni mawenge. Unajua kuna mawenge ile ya kuvuta bangi. Huwa tunatukao tukiyajua sisi tukao tukivuta. Mawenge yakitokea hata mtu anapoanza kuvuta ukiwa unamfundisha kuvuta huwa anakuwa na mawenge fulani. Kwa hiyo tunatukao tukitoa elimu. Hata mimi nilipewa elimu mwanzoni nilivyokuwa nikivuta. Kwa sababu ukiona hali fulani wewe jua tu ile sigara ndio steam yenyewe. Cha kufanya nunua kama una hela nunua soda. Eh, nunua soda baridi kunywa au kama unaweza kupata miwa kula. Kwa hiyo ilikuwa ni vitu ambavyo nilikuwa navijua. Na mimi nilikuwa nimeshakuwa chronic wa madawa. Kwa hiyo nisingeweza kusikia labda yale mawenge. Kwa hiyo nikaa na wakati kwamba hii sauti sio ya kawaida. Sumu, na nilivyosikia tu sumu. Yaani baada ya sekunde kama ishirini. Kweli nikasikia kama sumu inaanza. Hii nikasikia mbona tumbo nasikia kama kuna kitu kinakata. Naanza kusikia nakatwa. Kinakata nikasema hivi kumbe ni kweli maana kumbe yale maneno nilikuwa nikiambiwa na tayari nimeona tukio linanitokea na niko macho hivi nimekaa kwenye meza 
tumekaa kwenye meza na ile rafiki yangu na alikuwa na mtu mwingine alimuita tuko kama watu wanne na kipindi hicho bai imefunguliwa ilikuwa na wika ina watu wengi na jirani kuna bai na kuna nani kuna meza zimejaa akasema hapana sasa mimi leo nakufa hivi na nife suma dia niwekea ni nani kwanza nikasema hapana nikasema naomba nitakachokifanya ni paze sauti kwani nikawaambia wale niliokuwa nao nyinyi hii pombe na sumu niliyokunywa wakasema pombe na sumu wapi ile mwanangu amani kwa naye naye alikuwa ni kichaa hivyo hivyo akasema wewe vipi jabiri vipi pombe na sumu gani mbona mimi nakunywa pombe ina maana nataka kusema hizo pombe imewekewa sumu kama ni sumu sasa acha ni uwe mimi maana yake yeye akaona sasa natumia nafasi ya kuchukua nile pombe yangu amoni kwa nao konyagi acha mimi niinywe niachie nikamwambia ina sumu akachukua akamimina glass hivi nusu akapiga haya sumu iko wapi sasa ah nikasema ngoja nisikilizie na yeye kama dakika tatu, dakika mbili anaweza kama ni sumu itaanza. Jamaa akaendelea kuongea tu vizuri kwa safi tena anakunywa anaongea tu anapiga story. Lakini mimi nikaendelea kusikia tena inaanza ku, kufanya kazi, ile sumu inafanya kazi. Nikasema hapana. Nikasema nitapiga kelele ili watu wasikie ili nikifa haki yangu ipatikane. Angalau watu waikamatwe kwa sababu amenyekea sumu. Nikanyanyua kinywa mtumishi wa Mungu, mtangazaji, nikanyanyua kinywa ili nitamke jamani hii pombe ina sumu ni hata muhudumu kila nikinyanyua kutamka neno halitoki najikuta naongelea ndani ndani yangu mimi kwenye moyo wangu lakini sauti haitoki nikapiga sauti haitoki ah nikaanza kukosa amani nikasema jamani leo nakufa mtu anakufa kumbe mtu akitaka kufa na kufa na jiona sasa nitafanyaje siwezi kuinuka nimekaa tu pale sumu inafanya kazi nafanya kazi nafanya kazi baada ya muda ah nikaona nguvu naishiwa kabisa ni nguvu zinaisha lakini Nguvu zinaisha lakini sasa kwa baadaye nilipokuja kuokoka nimesha mama kwenye okovu naendelea na okovu nilikujaga nikamfuatia kijana nikamuuliza hivi siku ile mnianeze uliniona nimekuaje yeye anasema kumbe aliniona tu nimeinamisha tu kichwa nimekaa kwenye kiti na nimeka mikono kwenye meza nimeinamisha tu kichwa kama ni mtu ilalia kunywa pombe tu anaamua kusinzia lakini mimi nikaona nakufa nikakata roho nilipokata roho nikaenda sehemu ambayo nikakuta kuna watu wengi na watu ambao hawana furaha kabisa nikakuta nikaenda sehemu ambayo kuna giza nene ni eneo lina giza nene afu kuna watu wengi ni kwa watu ambao nimekuta wana shida yani wana watu hawana amani wala furaha ni watu ambao kuna mateso afu nika ile hali ya kule sijawahi kuona duniani halafu jinsi nilivyojisikia niko kule nikajikuta yani kwanza amani iliondoka afu isikuwa na yani hata kachembe ka furaha ka kuepo yani hata ile kuanza kwamba yani kuna kalaka au akapo duniani hakuna yani nikakuta watu hao na matumbeni watu wamejikunyata wanahangaika tu wanateseka mimi nikasema eh kwanza nikawaza kwamba nikaona ile mazingira niliyokuta kule nikakumbuka sasa mimi nilikuwa nikiishi duniani nilikuwa kwenye napitia changamoto za maisha na shida na viki na matatizo ya kulala kwenye mabanda kulala kwenye magari mabovu lakini bado tu niliona hata yale maisha yalikuwa ni mazuri kwamba ina maana kule nikakuta kuna shida nikaa nasemesha watu kila ukimsemesha mtu hakujali kwa sababu kila mtu ana mambo yake na shida yake inamtesa yani naye anasubiri kitu fulani ambao kama kuna tukio linakuja ambao ni baya zaidi kuliko lile yani mazingira hayakuwa mazuri yani ni kuzimu ni sehemu ambayo na giza nene kama jinsi nilivyoelezea watu hawana amani nikakuta watu ambao hawana furaha yani ni kitu ambacho kwanza ni moyo wangu ulizonika sana ndipo nipo na ile hali fulani ya kama nimekuja nimekufa maana yake niko kuzimu tayari nikasema hivi kumbe yale yalikuwa kinenwa hata kwa wahubiri na maandiko yakawa kihubiriwa katika mikutano ya injini naisikia nikiwa nikipita pale Fraisha nasikia mikutano naweza nikasikiliza sasa nyingine na beza anasema kwamba hao wanafanya tu biashara ni biashara tu ni kitu ambacho ni dini tu ambazo zimeletwa na wazungu kwa ajili ya ku ya kuelimisha tu watu angalau wewe na amani lakini hakuna mambo ya Sikuamini sana kama kuna mambo ya Mungu kwamba labda mtu ukifu utaenda kuzimu. Nilijua tu mtu ukifa kawaida yangu mimi nilijua kwamba labda mtu anaweza kapotelea tu hewani au kazaliwa labda nchi nyingine. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa ni imani yangu kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa sielewi mambo ya Biblia na maandiko nilikuwa siyajui. Ngaje nilikuwa nasikia na ubiliwa na nilikuwa naamini tu kama mtu ukifa unaweza kapotea tu kama upepo na ukajikuta labda umezaliwa nchi nyingine au umezaliwa Marekani au umezaliwa Ulaya huko au Asia. Ni kwamba ndio dunia jinsi inavyoishi. Lakini nikasema ah I see ili kumbe kumbe mtu ukifu unakuja kuzimu kumbe kuzimu iko hivi niliteseka yani ni sehemu ambayo siwezi kuelezea katika hali ya dunia ni kwa mtangazaji kwamba ni kitu ambacho yani huwezi kuelezea kwamba ni shida gani ni giza nene 
ni sehemu ya mapokezi yani mapokezi ni sehemu ambayo tuka tunasubiri kwamba kusubiri siku kusubiri wakati ambao ifikiri siku ya hukumu sasa tuweze kusimama katika hukumu kama ni kwa na jehanamu sasa tuende ah, nikasema sasa tafanyeje